அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம் நீங்கள் அரியனுக்கு தொடர்ந்து கொடுத்து வரக்கூடிய ஆதரவுக்கு அரியனுடைய சிறந்தாழ்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் யோக சாதனத்திலே நுணுக்கங்களை தெரிந்து கொள்வது என்பது ஆர்வத்தின் மூலமாகவும் இடைவிடாத பிடிவாதமான தொடர் பயிற்சியின் மூலமாக மட்டுமே சாதனமாகும் அந்த வகையிலே நமக்கு உற்றுதுணையாக இருக்கக்கூடியவை சித்தர்கள் பாடி வைத்த பாடல்கள் தான் எப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு வாசி சாதனையிலும் பயிற்சியிலும் சோர்வு ஏற்படுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நாம் சித்தர் பாடல்களையும் சித்தர்களுடைய வரலாறுகளையும் அவர்களுடைய அனுபவ கருத்துக்களையும் பார்க்கும்போது நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய சோர்வு என்பது மாறி மீண்டும் புதிய உற்சாகத்துடன் நாம் நம்முடைய சாதனையிலே மேலே மேலே செல்வதற்கு வசதியாக இருக்கும் அந்த வகையிலே மகா சித்தராகிய காகபுசுந்தர் பெருமான் அருளி செய்த பெருநூல் காவியம் ஆயிரம் என்கிற நூலிலே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய பாடல்கள் அனைத்துமே அற்புதமான கருத்துக்கள் கொண்டவை அந்த வகையிலே பார்க்கும்போது நம்முடைய இன்றைய பதிவிலே பாடல் எண் இருநூற்று தொன்னூற்று மூன்றிலிருந்து இன்றைக்கு பதிவுகளை பார்க்கலாம் அக்னியே மூல தழல் நெருப்பை கண்டு அசை வாசி மேல் எழும்ப யோக நித்திரை மக்கினியே வயர் நிறைய அன்னம் உண்டு மாந்தத்தால் மூல அனல் அபானமாச்சு தக்கினியே அபான வாய்வு ஆடாமல் தான் தாது நஷ்டி பிளப்படவும் உச்சி நோக்கு சொக்கினிய ராக்காலம் மல்லாந்தேதான் தொடர் வாசி பார்த்திடவும் நடுவே பாரே என்று சொல்லுகிறார் இதில் அவர் சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு வார்த்தையை சரியாக கவனிக்க வேண்டும் மூலத்தனல் என்பது மேல் எழும்ப வேண்டும் என்றால் யோக நித்திரை என்கிற ஒன்றை நாம் பழகிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் யோக நித்திரை என்று சொல்லுவது பொதுவாக யோக சாதனம் அதாவது உடற்பயிற்சியாக இருக்கக்கூடிய யோகாசனங்களை பயிலக்கூடியவர்கள் யோகாசனத்தை செய்து முடித்த பிறகு கடைசியாக சாந்தியாசனம் என்கிற ஒன்றை செய்வது வழக்கம் அதாவது மல்லாந்த நிலையிலே கை கால் உடல் ஏதும் ஆடாமல் அமைதியாக அப்படியே படுத்திருப்பது என்பது சாந்தியாசனம் அல்லது சவாசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த சவாசன நிலையிலே எந்த நேரத்திலே பார்க்க வேண்டும் என்பதை சொல்லுகிறார் சொக்கினிய ராக்காலம் மல்லாந்தேதான் என்று சொல்லுகிறார் இந்த இரவு காலம் என்பது சொக்கினிய இரவு காலம் என்று சொல்லியதால் எப்படியாப்பட்ட மனிதரும் இரவு பனிரெண்டு மணி தாண்டிய பிறகு தன்னையும் அறியாமல் அந்த உறக்கம் என்பது அவர்களை தழுவ ஆரம்பிக்கும் தூக்கம் சொக்குகிறது என்று நாம் சொல்லுவோம் அந்த சொக்கினிய ராக்காலம் தூக்கம் சொக்கக்கூடிய அந்த இரவு காலத்தை சொல்லுகிறார் இது புஜண்டர் பெருமான் அல்லது அவருடைய பாடல்களை நினைவிலே வைத்திருந்து சுவடி வடிவத்திலே கொடுத்தவர்கள் சுவடியை உருவாக்கிய காலத்திலே பெரிய அளவு இப்பொழுது இருப்பது போல மின்சாதனங்கள் மிகப்பெரிய ஓசை எழுப்பக்கூடிய வாகனங்கள் இரவை பகலாக்கக்கூடிய மின்சார விளக்குகளை கொண்டு இரவிலும் பணியாற்றுவது என்பது போன்ற காரியங்கள் நடைபெறவில்லை என்றாலும் கூட அந்த காலத்திலேயும் அவர் தேர்ந்தெடுத்திருப்பது சொக்கினிய ராக்காலம் என்று சொல்லக்கூடிய நடு இரவை சொல்லுகிறார் அந்த நிலையிலே மல்லாந்து படுத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் தொடர்வாசி பார்த்திடவும் நடுவே பாரே என்று சொல்லுகிறார் சொக்கினிய ராக்காலம் மல்லாந்தேதான் தொடர்வாசி பார்த்திடவும் நடுவே பாரே என்று சொல்லுகிறார் அப்படி என்றால் நடு இரவிலே மல்லாந்து படுத்தபடி உங்களுடைய வாசிகளுடைய போக்கை கவனியுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அபான வாய்வு ஆடாமல் தான் என்கிற வார்த்தையையும் பயன்படுத்துகிறார் இங்கே அபான வாய்வு ஆடாமல் என்று சொன்ன காரணம் என்ன என்றால் வயிறு நிறைய நாம் சாப்பிட்டு விட்டு இருக்கும்போது வாசி என்பது சஞ்சாரம் செய்வதற்கு இடையூறு ஏற்படும் எனவே நாம் உண்ட உணவு சீரணமாகி மிகவும் 
ஆரம்ப இரவிலேயே முன்னிரவிலேயே நாம் ஆகாரத்தை உண்டுவிட்டால் ஆகாரமாகப்பட்டது சீரணமாகி அது முழுவதுமாக குடலுக்கு தாண்டி மலக்குடலுக்கு சென்றுவிட்ட பிறகு வயிறு என்பது காலியாக இருக்கும் அந்த நிலையிலே நாம் மல்லாந்து படுத்தபடி இந்த வாசியினுடைய போக்கை உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தோமானால் அப்பொழுது நமக்கு முழுமையாக இந்த வாசியினுடைய போக்கு என்பது புலப்படும் என்பதாக சொல்லுகிறார் இதற்கு இன்னும் ஒரு சிறிய தந்திரத்தை செய்து பார்க்கலாம் எப்படி என்றால் மல்லாந்து படுத்தபடி நம்முடைய இரு கைகளின் கட்டை விரல்களை கொண்டு நம்முடைய இரு காது துவாரங்களையும் அடைத்து கொண்டு மற்ற நான்கு விரல்கள் இரு கைகளிலும் சேர்த்து எட்டு விரல்கள் தலையின் பின்பக்கம் பிடலில் இருக்கும்படியாக தலையினை ஏதும் இல்லாமல் மல்லாந்து படுத்தபடி நாம் பார்க்கும்போது அந்த நடு இரவிலே நம்முடைய சுவாசம் உள்ளும் வெளியும் சென்று வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஓசையாகப்பட்டது நமக்கு தெளிவாக நமது காதுகளுக்கு உள்ளே கேட்க ஆரம்பிக்கும் மிக மெல்லியதாக அந்த சுவாசத்தின் சப்தமாகப்பட்டது அதுவே சரியான ஓங்காரம் என்பதாக நாம் கொள்ள வேண்டும் அந்த ஓங்கார சப்தமாகப்பட்டது நம் காதுகளுக்குள்ளே கேட்கும் அந்த சப்தத்தை உற்று கவனித்தபடி தொடர்வாசி பார்த்திடவும் நடுவே பாரு என்று சொன்னதால் அந்த வாசியின் போக்கை கவனித்து உற்று பார்த்தபடி இருக்கும் போது அது நமக்கு வாசியின் போக்கை சரியாக காட்டி கொடுக்கும் என்பதை சொல்லுகிறார் இங்கே நாம் கவனிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன என்று பாருங்கள் வயிறு நிறைய நாம் சாப்பிட்ட உணவாகப்பட்டது செரிமானமாகி முடிந்த பிறகு நடு இரவிலே மல்லாந்து பார்த்தபடி வாசியின் அல்லது சுவாசத்தின் போக்கை நாம் உற்று கவனிக்கும் போது அங்கே நமக்கு தேவையான மூலக்கணல் என்பதனுடைய போக்கு என்பது ஏற்படும் என்பதை ஒரு தந்திரமாக நமக்கு இங்கே வெளிப்படுத்துகிறார் அடுத்த பாடலிலே பாரப்பா மூக்கு முனை புருவமத்தி பரிவாசி ஓடும் விதம் கூர்ந்து பாரு என்று சொல்லுகிறார் அப்பா மூக்கு முனை புருவமத்தி என்று சொல்லும்போது மூக்கின் உள்பக்கமாக இருக்கக்கூடிய சுழுமுனை என்ற சொல்லக்கூடிய பகுதியிலே வாசியாகப்பட்டது ஓடக்கூடிய விதத்தை கூர்ந்து பார் என்று சொல்லுகிறார் மூச்சு காற்று சென்று வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையை கூர்ந்து பார் என்று சொல்லுகிறார் இப்படி பார்ப்பதற்கு முதலிலே மல்லாந்து படுத்தபடி சிறிது நேரம் இந்த வாசியின் போக்கை கவனிக்க சொல்லுகிறார் அதன் பிறகு எழுந்து அமர்ந்தபடி வாசியின் போக்கை பார்க்க சொல்லுகிறார் எப்படி சொல்லுகிறார் என்றால் பாரப்பா மூக்கு முனை புருவமத்தி பரிவாசி ஓடும் விதம் கூர்ந்து பாரு வீரப்பா மேல் ஏற சம்மனத்தால் விரிமடித்து உட்கார்ந்து தானாய் பாரு சீரப்பா உண்ணாதே மூக்கின் மேலே திறந்திருந்தான் பார்த்து வர தானே சொல்லும் தேரப்பா இப்படியே வர்த்தமானம் திரிகால வர்த்தம் வரும் வெளிவிடாதே என்று சொல்லுகிறார் முதலிலே மல்லாந்து பார்த்தபடி நீ செய்த அந்த பயிற்சியை இப்பொழுது எழுந்து அமர்ந்தபடி பார் அந்த வாசி போகக்கூடிய பாதையை பார் என்று சொல்லுகிறார் நன்றாக சம்மனமாக அமர்ந்து நீ அதை பார்க்க வேண்டும் வெறிமடித்து சம்மனமாக அமர்ந்து கொள் என்று சொல்லுகிறார் சுகாசனமாக கூட அமர்ந்து கொள்ளலாம் நமக்கு வசதிப்பட்டபடி அமர்ந்து கொள்ளலாம் சீரப்பா உண்ணாதே மூக்கின் மேலே என்று சொன்னதால் மூக்கு வழியாக நீ காற்றை சுவாசிக்காதே மூக்கு வழியாக போகக்கூடிய காற்றை நீ பயன்படுத்தாதே என்று சொல்லுகிறார் தினந்தனம் தான் பார்த்து வர தானே சொல்லும் என்று சொல்லுகிறார் அப்படியாக மூக்கு வழியாக காற்றை நீ உள்ளே இழுக்காமல் நாம் இப்போது செய்து வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அதாவது சித்தவித்தை பெற்றவர்களுக்கு சரியாக தெரியும் வாசியின் போக்கு எப்படி நடக்கிறது என்பது உண்ணாக்கின் பின்பக்கம் இருக்கக்கூடிய இரு தொலைகள் வழியாக சென்று வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த வாசியின் போக்கை கவனிக்க சொல்லுகிறாரே அல்லாது மூக்கின் வழியே சென்று வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மூச்சு காற்றை அவர் கவனிக்க சொல்லவில்லை என்பதை நாம் இங்கே சரியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படியாக நாம் தினந்தினம் விடாமல் பார்த்து கொண்டே வரும்போது திரிகால வர்த்தம் வரும் வெளிவிடாதே என்று சொல்லுகிறார் ஏற்கனவே சொல்லி வந்த விஷயங்கள் எப்படி செய்தால் கிடைக்கும் என்பதை இங்கே சொல்லுகிறார் திரிகால வர்த்தம் வெளிவரும் என்றால் மூன்று காலங்கள் இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று காலங்கள் நமக்கு தெரிய வரும் அப்படி உனக்கு தெரிய வரக்கூடிய அந்த கருத்துக்கள் எதையும் நீ வெளிப்படையாக யாரிடத்திலுமே சொல்லாமல் உனக்குள்ளேயே வைத்து கொண்டு விடு என்பதாக நமக்கு இங்கே அறிவுரை சொல்லுகிறார் வெளிவிடாதே இருந்து வேலை பாரு வேணதெல்லாம் சொல்லி வைக்கும் முற்றும் போதில் ஒளிவிடா வாசியானால் பலன் பெற்றோர்கள் உத்தமர்கள் பெற்ற பலன் ஓமை இல்லை தெளிவீடே யோகி பலன் தெளிந்த பின்பு தேர்வடம் பற்றி நின்ற கதை போலாகும் 
அழிவீடே ஆகிவிடும் பிறப்பின் மார்க்கம் ஆறு கண்டு சொல்வார்கள் யோகிதானே என்று சொல்லுகிறார் இப்படியாக நீ தொடர்ச்சியாக நான் சொன்னபடி இந்த வாசியின் போக்கை கவனித்து வரும்போது திரிகாலம் வருத்தம் வரும் அதில் சொல்லாமல் நீ அமைதியாக இருக்கும்போது இன்னும் மேலும் மேலும் அது முற்றி உனக்கு ஒரு நிறைவான ஒரு நிலை ஏற்படும் போது உனக்கு மிகப்பெரிய பலன்கள் கிடைக்கும் அந்த பலன்கள் எப்படி இருக்கும் என்பதை ஓமையாக சொல்லுவதற்கு இந்த உலகத்திலே எதுவுமே இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய பலனாகப்பட்டது உனக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லுகிறார் உன்னுடைய பிறப்பின் மார்க்கம் என்ன என்பது தெரிந்துவிடும் உனக்கு முழுமையாக எல்லாமே தெரிந்துவிடும் வடம் பிடித்து எழுத்த போது தேராகப்பட்டது எப்படி அசைந்து அசைந்து செல்கிறதோ அதுபோல தேர் வடம் பிடிப்பதைப் போல உன்னுடைய வாசியை நீ சரியாக பற்றி பிடிக்கும் போது உன்னுடைய மனம் என்னும் சொல்லக்கூடிய தேராகப்பட்டது நிலை நிற்க வேண்டிய ஜீவன் என்கிற இடத்திற்கு சென்றுவிடும் என்பதைத்தான் எங்கே புஜந்தர் பெருமான் நமக்காக வெளிப்படுத்தி தருகிறார் யோகிதான் ஞானபதம் பெற்று மேலே உறவினர் போலே இருப்பான் விருந்துண்பார் போல் யோகிதான் வருங்காலம் எடுத்துரைப்பான் ஊன் உறக்கம் இன்ப துன்பம் ஒத்திருப்பார் யோகிதான் ஞானபதம் மேலே யோகம் உற்றமனம் பட்டதனால் யோகவானாம் யோகிதான் யோகவான் சித்த ஞானி உரமான ரிஷி இவனும் முனி ஆவானே என்று சொல்லுகிறார் இப்படியாக சரியாக அதை பயிற்சி செய்தவன் ஞானியாக மாறிவிடுவான் அவனே மிகப்பெரிய யோகியாகவும் மாறுவான் சித்த ஞானியாக இருப்பான் சித்தம் என்பது பேரறிவு பேரறிவு வயப்பட்டு சகலத்தையும் சரி எது தவறு எது என்பதை பகிர்த்து உணர்ந்து கண்டுபிடிக்க தெரிந்த ஒரு நிலையை கொண்டவனாக மாறிவிடுவான் அவனே ரிஷி அவனே முனிவனாகவும் இருப்பான் என்பதாக ஒரு நிலை இந்த மாதிரியாக நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த யோக பயிற்சியை செய்யும் போது உனக்கு முழுமையாக கிடைக்கும் என்று சொல்லுகிறார் ஆவானே எப்பதமும் கிட்டும் கிட்டும் ஆகாதோ ஒத்திருந்தால் பிரம்மசாய்கை வேகாதோ காகமது சாம்பலாய்த்தான் மிஞ்சினது வெளி போலே ஒளி ஆகாதா சாகாதா நம் நினைவு அழிந்தார் பின்னே சம்சாரி ஆகாதா அருளின் வீடு போகாதா வீட்டருளில் கூட்டுக்குள்ளே புவி இருந்தால் நரி போன புடவை தாமே நரி போன புடவு அதாமே ஆமிந்த புடவதனின் சிம்மம் வாரா ஆகுமோ அருளிருந்தால் மனமும் வாரா போம் இந்த கருத்தறிந்தார் யூகம் போகா பொல்லாங்கு தான் இருந்தால் கலகம் போகா சாமிந்த நோயிருந்தால் மரணம் போகா தந்தி முகன் தான் இருந்தால் ஆழி போகா காமிந்த பற்றிருந்தால் மனமும் போகா கணக்கிருந்தால் சங்கர்ப்பம் கணக்கில்லை தானே இல்லையே சங்கர்ப்பம் கணக்கும் இல்லை இத்தனையும் நெஞ்சு பள்ளம் கையகலமாகும் தொல்லையே அப்பள்ளம் மேடதாக சொன்னவர்கள் கோடி ஒரு கோடி அல்ல வல்லையே அப்பள்ளம் நிறைவதற்கு வாலிப பெண்களுமோ பொருளேதானோ கல்லையே மண்மலையும் வாரியோடு கண்ட பள்ளம் நிறைந்தாலும் நிறைந்திடாதே இங்கே மாராட்டமாக சில சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறாரே அல்லாது மொத்தத்திலே எல்லா பதங்களும் உனக்கு கிட்டிவிடும் என்பதை சொல்லுகிறார் ஆவானே எப்போதமும் கிட்டும் கிட்டும் என்று சொன்னதால் நீ எதையெல்லாம் அடைய நினைக்கிறாயோ அத்தனையும் உனக்கு கிட்டிவிடும் உனக்கு கிட்டாதது என்பது ஒன்று இருக்கவே இருக்காது என்பதாக சொல்லுகிறார் மிஞ்சினது வெளி போலே ஒளி ஆகாதா என்று சொல்லுகிறார் மிஞ்சியது என்பது நீ எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் எதன் மீதும் நாட்டம் இல்லாமல் அதை விட்டு இது அல்ல நான் தேடி வந்த நிலை இன்னும் உயர்வான நிலை வேண்டும் என்பதாக நீ செல்லும் போது காகமது சாம்பலாய்த்தான் மிஞ்சினது வெளி போலே ஒளி ஆகாதா என்று சொன்னதால் காகமது சாம்பலாய்த்தான் என்று சொன்னதால் இந்த உடல் இந்த உடல் என்பதை பற்றிய உன்னுடைய எண்ணமாகப்பட்டது அழிந்து போகும் என்கிறார் சாம்பலாகும் என்பது உடல் பற்று இந்த உடல் மீது நீ வைத்திருக்கக்கூடிய பற்று என்பது போய்விடும் மிஞ்சியது வெளி போல ஒளி என்று சொல்லுகிறார் மிஞ்சி இருப்பது என்னவோ நீ சரியான ஒளிமயமானவன் என்பதை நீ உணர்ந்து கொள்ளுகிறாய் நீ ஒளி தேகம் கொண்டவனாக மாறிவிடுவாய் இதற்கு நீ செய்ய வேண்டியது அமைதியாக காத்திருந்து இந்த நிலையை நீ பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆம் இந்த புடவதனின் சிம்மம் வாரா என்று சொல்லுகிறார் நரி போன புடவு என்று சொன்னதால் நரி கூட்டுக்குள்ளே சிங்கம் செல்லுமா அதுபோல நீ இந்த நிலையை வென்றுவிட்டாய் என்றால் உன்னுடைய நிலையிலே நீ பெரிய ஆளாக ஆகிவிடுவாய் பிறகு உனக்குள்ளே மனதிற்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய குழப்பமான எண்ணங்கள் என்பவை ஏற்பட்டு இந்த பிரகிருதியின் மீது இந்த உலகத்தின் மீது உனக்கு இருக்கக்கூடிய பற்றுக்கள் என்பவை அங்கே முழுவதுமாக ஒளிந்து போகும் நீ முழுமையான ஒரு யோகியாக மாறிவிடுவாய் என்றுதான் சொல்லுகிறார் நிறையுமே தெரிகால வர்த்தமானம் நெஞ்சாடும் பள்ளமெல்லாம் திரேகம் எங்கும் உரையுமே இதையின்றி காய சித்தி ஊரண்டம் சுற்றி வரும் மனவேகம்தான் பறையுமே ஏசிருவாள் புருஷா என்று பார்த்தவர்க்கு இது என்ன லகுவுதானே முறை என்றால் தெய்வ பொருள் முக்தி அல்ல முன் சொல்ல பொருளெல்லாம் முத்திருவமதே என்று சொல்லுவதால் இந்த நெஞ்சாடும் பள்ளம் திரேகம் எங்கும் என்று சொல்லுகிறார் நெஞ்சு என்று சொல்லுவது இருதயம் என்று சொல்லக்கூடிய சுழுமனை மத்தியத்தைத்தான் சொல்லுகிறார் 
நீ எத்தனை ஊர் உலகம் சுற்றி வந்தாலும் உனக்கு கிடைக்காத ஒரு மிகப்பெரிய முக்தி தெய்வ நிலை என்பது இப்பொழுது நான் சொல்லி இருக்கக்கூடிய இந்த வாசி பயிற்சியின் மூலமாக உனக்கு முழுவதுமாக கிடைக்கும் நீ இந்த ஊர் அண்டங்கள் சுற்றி வந்தாலும் உன்னுடைய மனோவேகத்தால் நீ எதையும் சாதிக்க முடியாது ஆனால் நான் சொல்லி இருக்கக்கூடிய இந்த பயிற்சியை செய்தால் சரியாக சாதிக்கலாம் என்பதாக சொல்லுகிறார் அடுத்த பாடல்களை அடுத்த பதிவிலே பார்க்கலாம் இப்பொழுது இதில் சொல்லப்பட்ட இந்த கருத்துக்களை முத்தாய்ப்பாக மீண்டும் ஒரு முறை சரியாக மறுபடியும் ஒரு முறை சொல்லிவிடுகிறேன் இதிலே புதண்டர் பெருமான் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட சிறிய எளிய பயிற்சி முறையை சொல்லுகிறார் எப்படி என்றால் நீ வாசியிலே வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் உனக்கு அந்த யோக நிலை கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நல் இரவிலே இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு பிறகு அந்த நிலையிலே சரியான நடு இரவிலே எல்லோரும் உறங்கி கொண்டிருக்கும் போது உனக்கும் கூட தூக்கம் வரும் கண்கள் செருகி கொண்டு சொக்க சொக்கலாக வரும் அந்த நிலையிலே நீ மல்லாந்து படுத்தபடி உன்னுடைய வாசியின் போக்கை சிறிது நேரம் கவனித்து கொண்டிரு அப்பொழுது அந்த வாசி போகக்கூடிய பாதை எது என்பது உனக்கு தெளிவாக தெரிந்துவிடும் நன்றாக கவனித்துக்கொள் மூக்கிலே சென்று வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காற்றை பார்த்தாய் என்றால் நீ வீணாகி போவாய் அதை நீ பார்க்காதே தொண்டைக்கு பின்பக்கம் இருந்து உச்சந்தலை வழியாக நீ செலுத்தக்கூடிய வாசியின் போக்கு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காட்டின் போக்கை நீ உற்று பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அதுதான் உனக்கு வெற்றிக்கான பாதை அப்படியாக நீ மல்லாந்து படுத்தபடி அண்ணாக்கு பாதை வழியாக மேலே சென்று வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காற்றை கவனித்துக் கொண்டிரு சிறிது நேரம் இதை நீ கவனித்து பார்த்த பிறகு எழுந்து அமர்ந்து கொள் வெறிமடித்து சுகாசனமாகவோ உனக்கு வசதிப்பட்ட ஆசனத்திலோ அமர்ந்து அமர்ந்து உட்கார்ந்தபடி இப்பொழுது மல்லாந்து எப்படி நீ வாசியை பார்த்து கொண்டிருந்தாயோ அதுபோல உட்கார்ந்தபடி இந்த வாசியை நீ பார்த்து பழகு இப்படியாக நீ ஒவ்வொரு நாளும் நடு இரவிலே இப்படி அமர்ந்திருந்து இந்த வாசிகளை தொடர்ந்து பார்த்து வந்தாய் என்றால் மெல்ல மெல்ல உனக்குள்ளே ஜோதி வெளிச்சம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆன்ம ஜோதியாகப்பட்டது தெரிய ஆரம்பிக்கும் நடு இரவிலே இதை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்ன காரணத்தால் நாம் உண்ட உணவாகப்பட்டது செரிமானமாகி அது முழுவதுமாக கீழே இறங்கியிருக்கும் இறைப்பையானது காலியாக இருக்கும் எதற்காக என்றால் இந்த வகையிலே நம்முடைய குடல் பகுதி இறைப்பை பகுதி ஆகியவை காலியாக இருக்கும் போது மாத்திரமே நமக்கு இந்த வாசியினுடைய சரியான பயிற்சி இருக்கும் என்பதாக தெரிகிறது வயிறு நிறைய ஒருவர் உண்ட பிறகு ஒரு காரியத்தை செய்ய சொன்னால் இயலுமா என்றால் இயலாது இப்பொழுதானப்பா சாப்பிட்டிருக்கிறேன் சற்று ஓய்வெடுத்து விட்டு பிறகு அந்த வேலையை பார்க்கிறேனே என்று சொல்லிவிட்டு சிறிது நேரம் படுத்திருக்குத்தான் தோணுமே தவிர எந்த ஒரு வேலையும் உடனடியாக சுறுசுறுப்பாக செய்ய இயலாது அதுவே அந்த உண்ட உணவாக பட்டது ஒரு ஒரு மணி நேரம் இரு மணி நேரம் ஆக அது செரிமானமாகி இறங்கிய பிறகு சுறுசுறுப்பும் உற்சாகமும் ஏற்படும் அப்பொழுது நாம் குனிந்து நிமிர்ந்து எந்த வேலையும் செய்வதற்கு தடை இல்லை அந்த வகையிலே இந்த வாசியை கவனிக்கும் போது முழுமையாக வயிற்றுக்குள்ளே உணவாகப்பட்டது இருக்கும் போது இந்த வாசி பயிற்சியை செய்யும் போது அது முழுமையான பலனை கொடுக்காது சற்று சிரமமாகவே இருக்கும் என்கிற காரணத்தால் நீ சாப்பிடக்கூடிய நேரத்தில் உன்னுடைய சாப்பாட்டை கூட நிறுத்த சொல்லி சொல்லும்படியாக நான் சொல்லவில்லை நீ சாப்பிட்டு கொள்ளப்பா சாயந்தரம் சீக்கிரமாகவே சாப்பிட்டு கொண்டு விடு சாப்பிட்ட பிறகு உன்னுடைய சாப்பாடு முழுவதும் செரிமானமாகிய பிறகு நடு இரவிலே நீ முழுமையாக வயிறு காலி செய்து விட்டிருப்பாய் அந்த நிலையிலே நான் சொல்லியபடி இந்த வாசியை பார்த்து கொண்டு இந்த வாசியை பார்ப்பது என்பது அண்ணாக்கு பாதையிலே செல்லக்கூடிய வாசியை பார்த்துரு அப்பொழுது உனக்கு எல்லாமே விளங்கும் திரிகால வர்த்தம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று காலங்களை பற்றிய ஞானம் உனக்கு வரும் அதை வெளியே சொல்லாதே அதன் பிறகும் நீ தொடர்ந்து இந்த வாசியை பார்த்து கொண்டே இருக்கும் போது உனக்கு ஜோதி என்பது தெரிய வந்துவிடும் நீ முனிவனாகி விடுவாய் சித்தனாகி விடுவாய் யோகியாகி விடுவாய் ஆகவே நான் சொல்லி இருக்கக்கூடிய இந்த வழிமுறைகளை நம்பிக்கையோடு செய்து வா உனக்கு அது கிடைக்கும் என்பதாக புதண்டர் பெருமான் நமக்கு இங்கே அறிவுரையாக சொல்லியிருக்கிறார் அடியேன் புதண்டர் பெருமான் சொல்லிய இந்த நிலைகளை வாசி சாதனையோடு இணைத்து செய்து பார்த்த போது அற்புதமான ஆற்றல்கள் கிடைத்ததை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் நான் உணர்ந்த காரணத்தாலேயே இந்த தகவல்கள் சகோதர சகோதரிகளுக்கு சென்று செல்ல வேண்டும் என்கிற காரணத்திற்காகவே இந்த பதிவுகளை போட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே உங்களுக்கு ஒரு சிறிய விளக்கத்தையும் நான் முத்தாய்ப்பாக சொல்ல வேண்டிய கடப்பாட்டிலே இருக்கிறேன் பொதுவாக எல்லோரும் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த 
யூடியூப் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த தளத்திலே நாம் போடக்கூடிய பதிவுகள் எல்லாம் எத்தனை வகையான பதிவுகள் போட்டிருக்கிறோமோ அதற்கு தகுந்தார் போல இந்த நிறுவனத்தார் இந்த பதிவுகளை போடுபவருக்கு பணம் கொடுப்பார்கள் அவர்களுக்கு விளம்பரதாரர்கள் மூலமாக பெறப்பட்ட பணத்தை கொடுப்பார்கள் சம்பாதிப்பதற்காகத்தான் அவர்கள் இப்படியான பதிவுகளை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் பெரும்பாலும் எல்லோரும் தெரிந்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒன்று சரியாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் பணம் சம்பாதிப்பதற்கு ஆயிரம் வழிகள் இருக்கின்றன இந்த தகவலை இப்படி சொல்லுவதற்கு காரணம் பலருக்கு இந்த தகவல் சென்று சேர வேண்டும் என்கிற ஒரே நோக்கமே அல்லாது இதிலே பண வருமானம் என்பது சிறிதளவும் இதுவரை ஏற்படவில்லை ஏற்படுவதற்கு அவர்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய விதிமுறைகளை பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கே சரியாக விளங்கும் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் ஒரு ஆண்டுக்கு நான்காயிரம் மணி நேரம் மற்றவர்கள் உங்களுடைய பதிவுகளை பார்த்திருக்க வேண்டும் ஆயிரம் பேர் உங்களுடைய பதிவுகளை பின்தொடரக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதாகத்தான் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் இவையெல்லாம் சினிமா சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை சொல்பவர்களுக்கும் அல்லது வேறு எந்த வகையிலாகவும் சொல்லக்கூடியவர்களுக்கும் வெகு வேகமாக இன்றைய இளைய தலைமுறை பார்க்கக்கூடிய ஊடகங்களுக்கு மாத்திரமே இவைகள் எல்லாம் சரியாக வரும் நம்மை போன்ற ஞான சாதனத்தை எல்லோருக்கும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு அவர்கள் சொல்லி இருப்பதைப் போல அவ்வளவு பெரிய பார்வையாளர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் தவிரவும் சலனப்பட காட்சியாக பதிவுகளை செய்து அனுப்பக்கூடியவற்றுக்கு மட்டுமே அவர்கள் விளம்பரங்களை கொடுப்பார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏதோ நான் இவற்றையெல்லாம் பேசுவதற்கான காரணம் நான் சம்பாதிப்பதற்காக என்பதாக தயவு செய்து யாரும் நினைத்துவிட வேண்டாம் இந்த பதிவுகளை சொல்லுவதற்கு காரணம் நாம் பெற்ற இன்பம் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக மாத்திரமே அல்லாது எந்த வகையிலும் இதில் நான் என்னுடைய சுய லாபம் தேடுவதற்காக எதையுமே செய்யவில்லை என்பதை உங்களிடத்திலே பணிவன் போடு தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் அப்படி ஏதாவது ஒரு நிலையிலே நமக்கு எந்த வகையிலும் இந்த வகையான பதிவுகள் மூலமாக இவர் ஆதாயம் தேடுவதற்காக பதிவுகள் போடுகிறார் என்பதாக எந்த வினாடி நினைப்பதாக மற்றவர்கள் சொல்லுவதாக எனக்கு தோன்றுகிறதோ அந்த வினாடியே நான் என்னுடைய இந்த பதிவுகளை வெளியிடக்கூடிய இந்த ஊடக அமைப்பை மூடிவிட்டு சென்று விடுவேன் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களிடத்திலே என்னுடைய தொடர்புகளை தொடர்ந்து கவனித்து வருவதற்காக நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் மீண்டும் அடுத்த பதிவிலே சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்